propos de Marie-Antoinette et de son fragile destin que tout le monde connaît, une espèce de tradition s'est établie chez les historiens, une tradition de gentillesse, de haute courtoisie, et il s'agit avant tout, semble-t-il, de défendre cette grande mémoire contre les calomnies que leur est accablée. J'en trouve une preuve supplémentaire dans un livre qui sort à grand bruit en ce moment et qui s'appelle « Dictionnaire critique de la Révolution » où les pages consacrées par Mme Monaozou à Marie-Antoinette sont fondées avant tout sur le mot « légende noire ». C'est une légende noire qui entoure la mémoire de Marie-Antoinette. Je n'en suis pas entièrement persuadé et pour ma part je ne suis pas très favorable à ce qu'on appelle « l'histoire de bonne compagnie ». Je me rappelle que Peggy, qui parfois m'exaspère, a dit, c'était contre Jaurès, mais enfin, oublions ça, a dit pour moi, ce que je souhaite, c'est une histoire historique, ce qui veut dire une histoire qui tient compte des faits historiques sans tenir compte des préférences. Et il disait ça parce que Jaurès avait intitulé son histoire, histoire socialiste de la Révolution française, il n'y a de Peggy, donc une histoire ni socialiste ni antisocialiste, c'est l'histoire tout court. Et bien c'est ce que je vais essayer de faire au bout de Marie-Antoinette, m'appuyant sur un texte qui a une grande valeur, à peine connu, et là, c'était 1947, de Gérard Walter, et aussi sur un curieux texte que Massignon a écrit sur Marie-Antoinette. Si vous vous rappelez le livre de Stephen Zweig, qui fait entre autorité, qui est un bon livre, qui est de 1933, rappelez-vous aussi l'espèce de gêne, de pudeur, cette façon qu'il avait de demander pardon à son lecteur, parce qu'il était obligé de dire en conscience qu'après tout, examinant bien les choses de près, il lui était vraiment impossible de souscrire à l'idée traditionnelle que les amours de Fersen et de Marie-Antoinette avaient été platoniques. Il y a dit une lettre qui est décisive quand elle termine sa lettre en disant « Oh, vous, le plus aimé des hommes, il est bien difficile de l'interpréter ça sans penser à une sexualité absolue. » Seulement, ajoutait tout de suite M. Zweig, je puis affirmer que c'est seulement à partir de 1785 qu'ils furent amants. Parce qu'à partir de 1785, commencé, le roi et la reine firent chambre à part et que la descendance royale a été suffisamment nombreuse pour qu'il ne soit plus nécessaire d'avoir des rapports intimes. Et bien malheureusement, ce n'est pas possible de souscrire même à cette affirmation prudente de M. Zweig, puisque l'étude des lettres de Fersen et de sa sœur établissent que dès 83, dès 1883, Fersen et Marie-Antoinette étaient amants. Bon, alors allons aussi. Massignon maintenant. Massignon est quelqu'un dont le nom sur ce point m'a été révélé par mon ancien ambassadeur, M. Jean Chauvel, qui après avoir été à Berne, avait été à Londres et m'a invité plusieurs fois à Londres. Et c'est un soir à Londres, chez lui, qui dans son bureau, qui me dit « Connaissez-vous les pages curieuses de Massignon sur Marie-Antoinette » Je n'en connaissais rien et ça me surprenait beaucoup, ce rapprochement Marie-Antoinette-Massignon m'étonnait, étant donné que tout le monde connaît Massignon pour un grand arabisant, pour un spécialiste de El Alaj, et je ne le voyais guère s'occuper dans la j'ai eu du mal, j'ai eu du mal pour trouver ce petit texte. Je l'ai découvert dans un recueil posthume des œuvres de Massignon, et en effet, c'est bien curieux. Il y a une vingtaine de pages, brutales, comme il aimait à faire, où par exemple, décrivant la cour, il dit « Ne nous y trompons pas, écrivait M. Massignon, la cour était un ramassis de voleurs et de prostituées. » Quant à Marie-Antoinette, voici à peu près une de ses premières phrases, « Dès que cette infortunée jeune fille arriva à la cour, elle fut mise entre les mains de, je cite, de lesbiennes préposées à la vicier en la frôlant. Mais il n'y a pas de preuve. Puis après, ça va dévier sur les sociétés discrètes et c'est moins intéressant. Mais il y avait un départ qui me frappait. D'autre part, j'y ai fait allusion, je crois, il y a un instant au livre de Gérard Walter, 1947, essayant de voir ce que l'on peut dire de prudent mais d'assuré sur cette malheureuse Marie-Antoinette. Qui est-elle ben, C'est une fille de sang royal. Et tout le monde sait que l'infortune des filles de son royal est de ne pas disposer de leur corps. Leur corps appartient à la raison d'État. On les marie pour des raisons d'État. Mais effectivement, depuis 1756, et Choiseul, la France est devenue l'alliée de l'Autriche. On a donc décidé, c'est Louis XV a décidé qu'il fallait que son successeur épousa une Autrichienne. Qui c'est son successeur Eh bien, c'est pas son fils, parce qu'il trouvait que le dauphin, le fils de Louis XV, est mort trop jeune en 1665. C'est donc son petit-fils, le fils du dauphin, qui va devenir dauphin à son tour. Le père, le dauphin donc, était un homme débauché qui s'occupait que de cartes et de filles, obèse malgré sa, sa jeunesse, et son enfant Louis, son fils Louis XVI, qui lui succède et qui tient d'offrir à sa place, a gardé un souvenir effrayé de son père. Ce père s'est occupé très peu de lui, sa mère était morte quand il était très jeune, si bien qu'il a été élevé assez seul. Et à 16 ans, le voilà qui devient dauphin. C'est un garçon timide, qui ne regarde personne en face, qui est craintif, 
qui est très éloigné de tout penchant sexuel et qui a l'impression du reste que la sexualité représentée terriblement devant lui par son père et par son grand-père est une sorte de gouffre, d'abîme. D'autre part, il est pieux, il est sincèrement pieux. C'est un garçon religieux et il a décidé de vivre dans une réelle chasteté. Et voilà qu'on lui ordonne de se marier. Le mariage a lieu en mai, le, oui, 10 mai, je crois, enfin en mai 1770. Il est né en 55 à Versailles. La petite fille, la petite jeune fille qu'il a devant lui, elle n'a pas 15 ans, elle n'aura 15 ans qu'en novembre de cette année-là, 1770. C'est la plus jeune fille dans l'impératrice Marie-Thérèse. C'est une jolie petite personne qui est gracieuse, qui est capricieuse, qui est impulsive, qui est entêtée et qui est surtout horriblement paresseuse. Sa mère, sachant depuis longtemps à qui on a destiné, lui avait donné un précepteur français, l'abbé de Vermont, qui dépense des efforts inouïs pour essayer de la faire travailler et il n'y a rien à faire. Il lui a établi un programme d'études en lui disant en particulier que future reine de France, il faut qu'elle connaisse l'histoire de France. Pas question, ça n'intéresse absolument pas. Mais comme elle va vivre en France, elle accepte, elle est intelligente d'apprendre le français et quand elle va arriver à Versailles, elle sait bien la langue française. Son frère, Joseph, disait d'elle, c'est une tête avant VONTS. Ben, disons, c'est une tête en l'air, une cervelée. Mais il va lui arriver une singulière histoire. Double histoire. La première histoire, c'est qu'à peine a-t-il débarqué à Versailles, nous sommes donc en mai 70, que Louis XV, qui a cette année-là juste 60 ans, n'a rien perdu de cette fringale permanente qu'il animait du côté des jeunes corps féminins. Et le voilà qui est agité de manière véritablement excessive par sa nouvelle petite fille. Elle a remarqué tout de suite cet intérêt que portait le roi à la jeune Marie-Antoinette. On l'a remarqué et Madame Dubarry en particulier est furieuse et parle avec violence de cette petite rousse, entre guillemets, la petite rousse. Je dois dire que Marie-Antoinette, qui est mal entourée selon Massignon, est assurément poussé, je dis bien poussé, dans la direction du lit du roi, par la tante Adélaïde. Qu'est-ce que c'est qu'Adélaïde C'est la fille aînée de Louis XV. Elle a maintenant, à ce moment-là, elle a 38 ans, et tout le monde sait à Versailles qu'elle n'a pas résisté aux invitations de son père, il y, a, il y a très longtemps, qui voulait goûter avec elle les joies inédites de l'inceste. Elle a été la plus complaisante qui soit avec son père, elle en a gardé une réputation un peu trouble. Et j'imaginerais, j'imaginerais que voyant la jeune Marie Antoinette qui est convoitée par son grand-père, elle se dit que ce serait agréable d'avoir pour compagne dans sa réputation un peu trouble la jeune dauphine. Tu as dit qu'il n'y a rien à faire. Marie Antoinette se refuse absolument aux invites très précises de son grand-père. Ce n'est pas parce qu'une fille a couché avec son père que la petite fille doit coucher avec son grand-père. Donc, refus. Il y a quelqu'un d'autre qui, oh, n'oserait pas la pousser vers cet inceste, mais qui souhaiterait tout de même qu'elle utilise l'ascendant, c'est le mot qu'il emploie, l'ascendant qu'elle exerce à l'égard du roi, c'est l'ambassadeur d'Autriche. L'ambassadeur d'Autriche à Paris s'appelle Merci Argento, et dans diverses lettres à Marie Thérèse, sa souveraine, il lui dit qu'il regrette beaucoup qu'il avait compté que la jeune reine pourrait servir les intérêts de l'Autriche en étant la petite fille du roi et qu'elle s'en désintéresse absolument. Et c'est vrai que jamais marie antoinette jusqu'à la Révolution, et nous y viendrons précisément, ne s'occupera de politique sinon pour quelques nominations. Mais les grandes affaires ne l'intéressent pas. Alors donc, déploration de l'ambassadeur d'Autriche, elle n'use pas de l'ascendant dont elle pourrait disposer à l'égard du roi. La question est réglée. Mais il y a une autre question qui va se poser et qui est grave. Sa première nuit, sa nuit de noces, a été une complète déception. Elle avait été bien dressée, bien préparée par sa mère, qui lui avait donné d'excellents conseils, qui lui avait donné tous les détails nécessaires et qui lui avait recommandé en particulier d'être gentille, d'être complaisante, d'être d'être gay, coopérant. Mais elle va raconter à tout le monde ce qui s'est passé. À savoir que son mari, Louis XVI, il a dit gentiment bonsoir dans le lit où ils étaient ensemble, puis s'est retourné et s'est endormi. Il n'a donc pas consommé, comme dit le style ecclésiastique, consommé son mariage. Elle trouve extrêmement amère, elle en parle autour d'elle, elle en parle même à son grand-père, qui commence par éclater de rire, et puis qui s'aperçoit, quand ça dure, que jour après jour rien ne se produit, il prend une espèce de colère contre ce petit-fils qui lui semble un puceau maniaque, et il ne lui cache pas finalement son mépris. Mais le malheur, c'est que cette situation anormale va durer longtemps. Bon, et très exactement, on le sait, c'est au mois, c'est dans l'été, c'est au mois d'août vraisemblablement 1778 que finalement Louis XVI consommera son mariage. Qu'est-ce qui l'empêche donc Oui, bah, il a, ce que vous l'avez vu, il n'est pas incliné du côté de la sexualité. Mais, allons, disons les choses, il a une toute petite anomalie anatomique à la verge qui l'empêche de jouir facilement. 
ça serait très facile à régler avec une intervention chirurgicale, un coup de bisouri. C'est un petit détail qu'ont connu Sainte-Beuve, en particulier Jean-Jacques Rousseau, qui ne nous a pas empêchés d'avoir une vie sexuelle à peu près visuelle. Mais lui ne s'y résigne pas, c'est seulement en 78 qu'il s'y résigne. Donc, si vous avez bien fait le calcul, de 70 à 78, pas de rapport sexuel entre le mari et la femme. C'est extrêmement désobligeant, et dans une lettre de Marie-Antoinette à sa mère, il y a ceci. Croyez-moi, ma mère, la nonchalance n'est pas de mon côté. Je ne crois pas nécessaire d'insister, mais on se représente trop, trop facilement. C'est une incitation persuasive que la jeune fille tente du côté d'un mari perpétuellement inerte. Alors, dans ces conditions, et surtout quand on pense que cette jeune personne écrivait quelquefois des lettres un petit peu... Salas, puisque je la vois écrire à Fersen. Ah, il paraît que M. Narbonne est devenu ministre de la guerre, c'est l'amant de Madame de Stahl. Quelle joie pour elle d'avoir toute l'armée, plusieurs points, à sa disposition. Euh, ça veut dire que Madame de Stahl, qui est très intéressée par les hommes, aura un grand choix de mal, puisqu'elle aura toute l'armée à sa disposition. La même marie autorité écrivant à von Starenberg, qui était l'ancien ambassadeur, parle de son mari en l'appelant le pauvre homme. Starenberg va communiquer cette tête à Marie-Thérèse, euh, qui en secoue sa fille en lui disant « c'est inconcevable, je sais bien que votre mari n'est pas ce qu'il devrait être, mais enfin c'est le roi de France, je ne comprends pas vous employez le beau pauvre. » Alors étant donné que cette fille de 15 ans à 23 ans va habiter avec un homme qui est son mari et qui ne la touche pas, je peux, j'imagine que l'on peut comprendre qu'elle cherche ailleurs quelques compensations. Ces compensations lui sont, je crois, généreusement offertes par une cour où tout le monde couchait avec tout le monde. Et il y a en particulier le jeune d'Artois qui s'intéresse énormément à elle. Qui est d'Artois Eh bien, il y a deux frères de Louis XVI. Il y a le frère aîné, tout juste un an après lui, qui s'appelle Provence, c'est-à-dire le futur Louis XVIII. Et puis il y a le second frère qui s'appelle Artois et qui est le futur Charles X. Mais quand Artois Charles X deviendra Charles X, il aura 67 ans. Ce sera un vieux monsieur perdu de bigoterie et qui s'honore d'apparition de la Sainte Vierge. Mais en 1775, par exemple, l'année où Marie-Antoinette a ses 20 ans, il a 18 ans. Il est très connu pour ses des excitations sexuelles abusives. Il fait collection d'ouvrages obscènes. Aujourd'hui, les ouvrages obscènes sont répandus, mais à ce moment-là, c'était rare et c'était très cher. Je me rappelle qu'en 1931, préparant ma thèse sur Lamartine et sachant que le jeune Lamartine à Paris lisait parfois des livres dits obscènes, enfin licencieux, je suis entré à ce qui s'appelait, heureusement disparu, l'enfer de la bibliothèque nationale, et j'ai regardé un ou deux de ces ouvrages de la fin du XVIIIe siècle. Je crois en avoir vu un, je suis pas très sûr, qui s'appelait Les Portiers des Chartreux, mais je suis sûr d'en avoir vu un qui s'appelait Le Diable au corps. Et c'était un de ces livres de la fin du XVIIIe siècle, qui était en effet très rare, coûteux, parce que les illustrations, très nombreuses, étaient très soigneuses, et je dois dire, ces illustrations donnaient une place considérable au sexe masculin en activité. Alors, imaginons bien que Marie-Antoinette, la jeune Marie-Antoinette, fait collection de livres obscènes, de livres indécents, sous la poussée de Artois. L'ambassadeur d'Autriche, Merci Argento, dont j'ai déjà évoqué le nom, lui a écrit une lettre que nous possédons, où il l'avertit qu'il serait convenable qu'elle cesse d'avoir des fréquentations trop visibles, visiblement chaleureuses, avec Artois, étant donné la réputation très fâcheuse de ce jeune homme. Mais il y a autre chose, il y a la passion qu'elle a prise pour le bal de l'opéra. Qu'est-ce que le bal de l'opéra Mais c'est un bal public, où n'importe qui peut venir s'il paye. On y va avec... Euh, un petit masque de velours, soi-disant il y a l'anima, mais je répète, tout le monde peut y aller, et quoi que l'entrée soit un peu chère, il y a n'importe quel faisant ou truand qui s'y trouve. Elle adore y aller. La première fois, elle s'est fait conduire par son mari, qui accepte toujours. La seconde fois, par Provence, qui est trop content, la Provence, son beau-frère, qui est trop content de la compromettre. Puis alors, ensuite, elle y va avec D'Artois ou avec d'autres compagnons. Elle danse avec n'importe qui. Elle est connue tout de suite, très rapidement, à cause de ses, ses cheveux roux. On murmure, c'est la reine. Et il lui arrive de danser jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. Alors comme c'est un peu tard pour rentrer jusqu'à Versailles, elle s'est fait établir au palais des Tuileries, qui est inhabité depuis plus de 60 ans, un très joli petit appartement, disons peut-être un petit inter, où elle va se reposer, dormir, et capable de recevoir là, qui lui fait plaisir. C'est encore euh, Joseph, son frère, qui se lamente à ce sujet, celui qui avait parlé de la tête avant, et qui dit, hélas, Marie-Antoinette va de dissipation en dissipation. Ce n'est certes pas les choses, les pensées religieuses qui peuvent l'arrêter. 
car autant son mari est préoccupé de dévotion et sincèrement préoccupé, autant elle est indifférente à tout ce qui est religieux. Au point que, elle qui n'intervient, je vous l'ai dit, que pour certaines nominations qui l'intéressent, elle va peser sur son mari et va obtenir de son mari qu'il donne les finances, après Turgot, à l'homélie de Brienne. Ce nom aujourd'hui ne nous dit plus rien, l'homélie de Brienne, c'était un évêque. Non, je me trompe, c'était un archevêque. L'archevêque de Toulouse. Et cet archevêque de Toulouse faisait profession d'esprit fort, je déclarais volontiers en tout souriant, athée. Le roi détestait, détestait cet évêque athée. Eh bien, c'est dans la mesure, je crois, de cet athéisme qui était très en mode à la cour, que Marie-Antoinette va pousser l'homélie de Brienne à, aux finances. Et d'autre part, lorsqu'au printemps 1778, le vieux Walter accepte de venir à Paris pour le triomphe qui lui est préparé et qui sera extraordinaire, Marie-Antoinette tente d'obtenir de son mari qu'une loge soit établie spécialement à côté de la sienne à l'opéra, réservée au grand impie. Cette fois, le roi refuse. Ceci est intéressant pour vous dire à quel point Marie-Antoinette est éloignée de préoccupations religieuses. Quant à, aux lesbiennes qui ont pu l'entourer, on a beaucoup parlé de Madame de Lamballe et de Madame de Polignac, vous voyez, elle leur donnera des cadeaux énormes, mais rien n'établit ces rapports sexuels, ces rapports lesbiens, et après tout, quelle importance. En réalité, ce qui est beaucoup plus important que tout cela, et qui va conduire cette femme à être détestée dans l'opinion, c'est, je crois, non pas son inconduite, que tout le monde ne connaît pas, mais très certainement les dépenses énormes qu'elle fait et qui sont visibles. Le roi, qui ne la comble pas pendant des années du point de vue sexuel, ne lui refuse rien quand elle demande, elle demande beaucoup. Une fois, c'est un bracelet qui coûte 300 000 francs, tout de suite. Une autre fois, c'est un collier qui coûte 800 000 francs, tout de suite. Il lui a donné immédiatement le petit trianon qu'elle a fait aménager, selon ses goûts, en lui dépensant une fortune, mais il lui faut en plus cinq clous. Saint-Cloud avec le château et le parc, coûte 6 millions. Eh bien, le roi donne immédiatement les 6 millions pour saint cloud Et cela se sait. D'autre part, elle arrache au roi, elle arrache au trésor des cadeaux somptueux et monumentaux pour ses amis. Yes. Madame de Polignac recevra 300 000 francs pour éteindre ses dettes. La même Madame de Polignac recevra 800 000 livres ou francs, parce que c'est la même chose. 800 000 livres comme dot pour sa sœur. Monsieur Fersen, le, les Suédois Fersen, aura la direction bien appointée d'un nouveau régiment qu'on appellera le Royal Suédois et le roi lui octroiera en plus 40 000 francs de pension annuelle. Enfin, c'est un pillage, un gaspillage, un gaspillage frénétique, le mot n'est pas de moi, il a dit à Walter, un gaspillage frénétique des deniers de l'État. Et cela, on le sait. À la différence des précédentes épouses royales, ni la femme de Louis XV, ni la femme de Louis XIV n'ont jamais fait l'objet de rumeurs. Contre Marie-Antoinette, très rapidement, des rumeurs se sont répandues. Je vois quelqu'un qui avait un indifférent, qui n'a rien contre elle, et qui s'appelle Gouverneur Maurice, c'est l'ambassadeur américain, qui, dans ses notes euh, intimes, des 80, je crois, écrit « Le duc de Coigny est un de ses abats ». Il ne dit pas « passe pour », il dit tranquillement « est un de ses abats ». Du reste, en 75, oui, en 75, il y avait 20 ans, elle écrit gentiment elle-même à sa mère « On me prête libéralement et le goût des femmes », elle le dit, « et le goût des amants ». Elle affecte d'un rire, elle en parle elle-même avec sa mère pour montrer à quel point elle s'en moque, mais l'opinion... Le sait un peu trop, puisqu'en 85, oui, en 85, circulera un petit libel que j'ai ici recopié et que voici. Fersen est le père du dauphin. Le duc de Coigny est le père de Madame Royal, c'est la fille de Louis XVI. Et le comte d'Artois est le père de Monsieur de Normandie. Monsieur de Normandie, c'est le futur Louis XVII. Mais il y a bien plus grave. C'est une dépêche de l'ambassadeur de Prusse à, à son département à Berlin, à Potsdam. Dépêche de 87, décembre 87, je crois, la reine est unanimement détestée dans Paris. Cette reine, unanimement détestée, paraît-il, dans Paris. Cette reine contre laquelle Camille Desmoulins, dans des vers que je trouve pour ma part assez ignobles, avait dénoncé ce qu'il appelait les fureurs utérines. C'était, savez-vous, une bonne mère. Elle élevait bien ses enfants. Et nous avons sous les yeux une lettre qu'elle avait, enfin des notes qu'elle avait écrites à l'intention de Madame de Tourzel, Madame Tourzel, qui était la gouvernante officielle des enfants, où Marie-Antoinette lui dit ceci, « N'oubliez pas qu'un oui ou un non de ma part sont irrévocables. Et quand je dis non, j'ai toujours soin d'expliquer à mes enfants pourquoi et par des raisons qu'ils peuvent comprendre. » Eh bien, cette mère va subir au moment où se déchaîne l'orage révolutionnaire un très grand chagrin. Vous savez très bien que c'est en mai 89 que les états généraux, qu'elle redoutait, se réunissent 
mais on oublie trop souvent que c'est le 5 juin, c'est-à-dire un mois après, que va mourir son fils aîné. Ce petit enfant avait toujours été débile. Il semblait que la vie se refusait à lui, on n'arrivait pas à le voir grandir, on avait beau l'entourer de soins, c'était raté. Il ne cessait de s'étioler, il va finir, c'est le mot propre, par s'éteindre en juin 89. C'est un très profond déchirement pour sa mère, et c'est le moment où elle affronte des choses pénibles. Figurez-vous qu'il va y avoir d'abord une gifle dans son destin, puis une horreur. La gifle. Le 5 mai 89, lorsque les états généraux se sont réunis et que le roi a fait son entrée solennelle, ça a été une ovation. C'est parfaitement vrai. On a acclamé la personne du roi. On faisait confiance à Louis XVI. Et quand, un moment après, la reine est apparue dans un silence glacial. Du côté de la noblesse, il y a eu quelques cris timides. « Vive la reine !» Aussitôt suspendu parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas d'écho. Et la reine est arrivée dans ce silence hostile et très pénible à supporter. Ça, c'est la gifle. Mais voici octobre. Vous vous rappelez ce qu'on appelle les journées d'octobre. Il est vrai qu'il y avait des difficultés de ravitaillement dans Paris. Il est vrai que le prix du pain était devenu excessif. Il est vrai qu'on estimait que la reine continuait à vivre d'une manière dispendieuse, alors que la miche de pain coûtait maintenant 14 sous dans Paris. La miche de pain, c'était la miche familiale, ce qu'on appelle aujourd'hui quatre livres, c'est-à-dire deux kilos. Elle coûtait 14 sous. Et je crois qu'il est nécessaire de rappeler qu'un artisan à Paris, quand il travaillait, et il y avait les dimanches et les autres jours à très nombreux à cause des fêtes religieuses, l'artisan gagnait en moyenne 20 sols. Par contre, c'est un artisan qui gagne 20 sols et qui doit employer 1400 pour sa nourriture, qu'est-ce qu'il lui reste Et je répète qu'il faut se nourrir quand il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il lui reste pour son logement et pour son vêtement La situation de 100 000 personnes sur 600 000 à Paris, 100 000 sur 600 000 environ, est une situation d'indigence misérable. Alors, bon, comme le ravitaillement en en farine est un peu irrégulier et qu'on a peur, on a toujours peur d'un complot aristocratique pour essayer d'affamer Paris. Vous savez que des femmes, en grand nombre, pas seulement des mégères, pas seulement des poissons, mais aussi des, des femmes bien, se dirigent sur Versailles les 5 et 6 octobre pour ramener les mots sont significatifs, pour ramener à Paris le, le, le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est-à-dire qu'on exige que le roi quitte euh, ce refuge de Versailles et vienne dans Paris. C'est le château des Tuileries où il y avait le beau petit pied à terre de sa femme, mais où le château est assez inconfortable et le roi se plaindra rapidement des difficultés matérielles qu'il éprouve. Il va se sentir, et il se sent tout de suite, et marie antoinette aussi, captif. Il est surveillé par les Parisiens. Du reste, la garde nationale est établie tout autour du, du, du palais. Mais il s'est produit, dans la nuit du 5 ou 6, quelque chose d'affreux. La surveillance étant mal faite, Lafayette, chef de la garde nationale, étant arrivé en retard, des femmes, au milieu de la nuit, vers 2 à 3 heures du matin, cette fois c'était des mégères, ont forcé les quelques gardiens, ont fait tuer même deux gardes du, gardes du roi qui étaient là, dont on a coupé les têtes, et ces femmes se sont précipitées jusqu'aux abords de l'appartement de la reine, on les a arrêtées juste à temps, mais Marie-Antoinette, qui avait reçu la fameuse gifle du 5 mai, va entendre, entendre ces femmes qui hurlent dans les couloirs, « Ah bah, la carse, à mort, la putain !» Il y a de quoi l'épouvanter. Alors il faut la regarder. Cette femme qui est captive, qui est malheureuse, n'a qu'une idée, c'est de persuader son mari de s'en aller. Sa grande préoccupation, c'est de fuir. Et plusieurs fois, elle explique à Louis XVI que ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de s'établir, de se réfugier dans une forteresse, soit à l'Est, c'est-à-dire près de l'Autriche, son frère, Léopold, qui va dire être remplacé par son fils François à partir du mois de mars 92, ou bien du côté du sud, près de Perpignan, à la portée du roi d'Espagne. Il y avait un pacte franco-espagnol, mais le roi n'ose pas quitter Paris, il a très peur d'être considéré comme un fuyard. Elle et lui sont donc d'accord pour faire semblant, pour faire semblant d'adhérer au mouvement révolutionnaire. Dans ces lettres que nous possédons aujourd'hui à Fersen, elle multiplie les affirmations, lui disant « Notre seul salut est, on n'emploie pas le mot hypocrisie, mais dans la fin, il faut faire croire aux gens que nous les comprenons. » Et voici un autre modèle que j'ai recopié ici et qui est éclairant. « Quel bonheur ce sera pour moi si je puis un jour redevenir assez puissante pour prouver à tous ces gueux que je ne suis pas leur dupe. » La première tentative sérieuse qu'elle va obtenir de son mari se situera, comme tout le monde le sait, dans la nuit du 20 au 20 juin 91. C'est ce qu'on appelle la tentative de Varenne. De quoi s'agissait-il Mais rien de criminel. Les choses changeront. Mais pour l'instant, 
l'idée du roi n'est pas du tout de quitter le royaume. Il s'est entendu avec son ami Bouillé, qui lui est tout dévoué, lequel Bouillé doit à Montmédy, c'est-à-dire sur sol français, mais tout près de la frontière, réunir des régiments sûrs. Qu'est-ce qu'on appelle les régiments sûrs Ce sont des régiments de mercenaires, en particulier de mercenaires allemands, qui ne connaissent du français que les commandements. C'est tout ce qu'on leur demande de connaître. Ce sont donc de parfaits robots, parce qu'on peut utiliser ces gens-là, comme on les utilisera plus tard dans d'autres euh, intentions, les Sénégalais. Ils sont capables de faire ce que l'on voudra, parce qu'ils sont indifférents aux ordres qu'on leur donne, mais ils sont obéissants. Donc, des régiments doivent être réunis à Montmédy, et le roi va quitter Paris clandestinement, à l'aide de ce qu'on appelle aujourd'hui de vrais faux passeports. Il s'est fait établir, en effet, des passeports pour une certaine baronne de Korf, k o r 2 f qui serait une Hollandaise, qui est mis de la famille, et qui, ayant circulé dans Paris, décide de traverser la frontière pour regagner la Hollande. Cette baronne de Korf emmène une gouvernante, qui est en réalité la reine, et Madame de Tourzel, la gouvernante, est là, mais c'est une, elle passe pour une domestique sur les passeports. Quant au roi, très carrément, il est un domestique, il est un valet de chambre. Puis il y a les enfants. Cette berline est exceptionnellement confortable, elle se fera remarquer, évidemment, mais enfin c'est une baronne de Corse dont il y a tous les papiers sont, sont tous là. Et l'intention du roi est la suivante. Une fois qu'on aura gagné Montmédy, il lancera une proclamation. Et il annoncera aux Parisiens qui va revenir avec ses régiments dans Paris et qu'il a l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est évidemment très grave, mais il a été loyal. Car il faut savoir, et on ne le dit pas assez, que le roi avait envoyé, avait remis, avant de partir, dans la nuit du 20 au 21, une lettre à l'intention du directeur, de, enfin du président, de l'Assemblée constituante. Et dans cette lettre, il ne cachait pas sa décision, ses intentions. Il disait, la vie que l'on me fait mener aux Tuileries est incroyable, elle est même inconfortable, elle est inconvenante à la dignité royale. Je désire rétablir mon autorité et je vais retrouver des troupes fidèles avec lesquelles je reviendrai, entouré desquelles je reviendrai dans Paris pour rétablir l'ordre. Il ne s'agit pas, je ne crois pas, il ne s'agit pas du tout de massacre. Le roi a le sentiment qu'entouré d'une puissance militaire considérable, avec de la cavalerie, avec du canon, il sera suffisamment intimidant pour se permettre de faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire dire que l'Assemblée nationale et revenir à 1688. Vous savez ce qui va arriver L'énorme berline qui emmène le roi caché et la baronne de Corf est une dormeuse de grande dimension, où il y a deux lits, où il y a tout ce qu'il faut comme commodité, où il y a des ressources aussi de nourriture. Enfin, elle ne passe pas inaperçue. Mais tout serait bien passé s'il n'y avait pas eu malentendu pour l'horaire il y a eu du retard pris par le roi, le fait que Bouillet n'a pas envoyé aux endroits prévus les hussards qui devaient escorter cette baronne de Corf, et en particulier lorsqu'on arrive à Varennes, Varennes en Argonne, le roi est démasqué par le maître de poste Drouet, qui l'a reconnu et qui dit à tout le monde, attention c'est le roi qui est là. Le roi avoue, oui je suis en effet le roi, je me dirige vers Montmédy, mes intentions ne sont nullement hostiles au peuple, et il essaye de faire traîner les choses, espérant voir apparaître les hussards de Bouillet qui n'arrivent pas, si bien qu'arrivent les émissaires de l'Assemblée nationale et que le roi est obligé de reprendre la route de Paris. Marie-Antoinette n'a pas perdu la tête, et à trois, je crois que je ne me rappelle plus, enfin, sur un point du, du retour, deux représentants du peuple sont là, en particulier Barnave et Pétion. Barnave est un playboy, c'est un garçon très joli qui se présente très bien, un peu à la manière de Vergniaud, et il déploie immédiatement toute sa séduction. Et Barnave en est tout bouleversé. Il est tout près de la reine, il a genou contre genou, la reine le couvre de d'amabilité, de gentillesse et de sourire, et elle se persuade qu'elle va obtenir de lui une collaboration. Barnave est en même temps un homme honnête, il n'a pas de chance concrète auprès de la reine, mais la reine, dans une lettre à Fersen, lui disait « Nous avons quelques amis, attention, tout cela est payé ». Quand elle parle de paiement, elle sait très bien de qui, à qui elle songe en particulier. C'est Mirabeau. On le sait aujourd'hui, pendant longtemps on l'ignorera, mais à une certaine date de l'été 90, elle a accepté, malgré sa répugnance physiologique, de voir Mirabeau, qu'elle n'avait vu que de loin, qu'elle n'a jamais vu de près, qu'elle est assez horrible à voir, et à qui elle va accorder une entrevue rapide dans une allée du parc de Versailles. Et Mirabeau lui demande immédiatement une somme énorme. Mirabeau est un malin, 
il y avait une formule qui est bien connue, il disait dans ce monde, si l'on n'est pas fripon, on est parmi les imbéciles. Et quant à lui, il a décidé de prendre une attitude de plus en plus menaçante à l'égard de la cour, afin d'être suffisamment dangereux pour se faire payer très cher son ralliement. C'est ce qu'il va obtenir. Il obtiendra un million cash, je, je répète, un million cash pour couvrir ses dettes, et il obtiendra une promesse de 200 000 francs annuels de rente. Pour vous donner une idée des choses, il faut savoir que le député, le représentant du peuple, gagne à peu près un peu moins de 6 000 francs par an. Et lui, Mirabeau, va obtenir 200 000 francs par an. Il n'en jouira pas très longtemps parce que dès le 2 avril 91, il va disparaître à 42 ans, usé par la vie qu'il avait menée entre deux prostituées et il va mourir très rapidement. Et pour l'honorer, on va désaffecter une église qui était en construction, qui s'appelle Sainte Geneviève et qui deviendra ce panthéon où sera intronisé Voltaire, le 11 juillet 91. Bon, alors tout cela est payé, disait-elle. Elle essaye d'obtenir aussi de Barnave une amitié, et elle n'obtiendra de lui que des gentillesses, mais aucune trahison. Alors la voilà qui va songer à tout autre chose. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait que ce n'était pas criminel d'essayer d'intimider les Parisiens sans en venir dans un ouragan de fer et de feu, mais avec un déploiement militaire suffisamment puissant pour effrayer les gens. Tandis que maintenant, sous la poussée de sa femme, elle va songer à toute autre chose. Il s'agit d'une intervention étrangère. Robespierre avait été un de ceux qui s'étaient opposés le plus énergiquement à l'idée de la guerre. Il avait demandé que l'on fasse attention à la faiblesse de l'armée française. Voyons, quel était donc le prétexte de la guerre eh C'était les émigrés. Vous savez sans doute qu'un certain nombre d'officiers français, un grand nombre d'officiers français, avaient quitté leur poste, avaient déserté, se réunissaient à Koblenz, sur les terres autrichiennes, et sous la direction particulière de lecteurs, comme on dit, les lecteurs de trêve, et qu'ils remuaient leurs sabres, ils faisaient grand bruit, mais qu'ils étaient quoi, 10 000, 15 000, et qu'ils ne pouvaient attendre d'efficacité que s'ils avaient l'appui militaire des forces austro-prussiennes. Or, l'empereur Léopold et le roi de Prusse Frédéric Guillaume s'étaient rencontrés à Pilnitz, Pilnitz en Saxe, à la fin du mois d'août 91, et avaient fait une déclaration commune. Déclaration qui promettait le secours aux émigrés, et l'appui militaire aux émigrés pour rétablir leur enfance, à la condition expresse que toute l'Europe fit partie de cette coalition. Et que par toute l'Europe, ils entendaient très précisément l'Autriche d'une part et la, la Grande-Bretagne d'autre part. Or, l'Autriche, Catherine II n'avait aucun intérêt, n'avait aucun goût s'occuper des affaires françaises. Elle était fascinée par la Pologne. Il y avait déjà eu un premier partage de la Pologne et elle avait l'intention d'en dévorer une nouvelle partie. Le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche avaient des yeux fixés sur Catherine II et n'avaient pas l'intention d'engager une aventure militaire avec la France tant que l'affaire de Pologne ne serait pas réglée. Si bien que cette déclaration de Pinnis, dont je répète août 91, était une déclaration toute théorique en faveur des émigrés mais qui ne représentait aucun danger réel. Toutefois, Robespierre, qui lui s'opposait à la guerre parce qu'il en savait la raison, et que cette raison était une raison assez bassement matérielle, c'était la banqueroute de nouveau menaçante. Comment euh, la première banqueroute, la banqueroute qui avait provoqué les états généraux, avait été-elle conjurée, vous le savez sans doute, conjurée en mettant la mainmise de l'État sur les biens de l'Église Bien excessif, il faut le reconnaître, ces biens d'Église étaient évalués environ à 3 milliards, et on avait lancé une monnaie papier qui s'appelait les assignats, qui avait pour gage, pour garantie, les 3 milliards des biens nationaux d'église. Or, lorsque la constituante se sépare, c'est-à-dire à la fin de septembre 91, et que la législative prend le pouvoir, il y a déjà, j'y insiste, pour plus de 2 milliards d'assignats en circulation. C'est donc le gage, le gage foncier des biens nationaux qui s'amenuisent. Et déjà, au change extérieur, l'assignat perd de sa valeur. Il va se déprécier constamment si on continue à faire marcher la planche aux assignats, et c'est une banqueroute nouvelle qui s'annonce. Le nouveau ministre de la guerre, Narbonne, la mort occasionnelle de Madame de Stahl, va prononcer le 14 décembre 91 une phrase d'un extrême cynisme, et dont je m'étonne que l'histoire ne parle pas suffisamment. Il dit la guerre est indispensable à nos finances, et je vais lentement pour articuler la suite, le sort des créanciers de l'État en dépend. On ne peut pas être plus net. Hein. Les créanciers de l'État ne seront pas honorés si on ne fait pas la guerre. Pourquoi donc Parce que ça sera une guerre de rapine. Parce qu'on s'est dit il n'y a plus de biens du clergé à prendre. Ce n'est pas la bourgeoisie qui a fait la révolution à son profit qui va accepter une amputation de ses revenus. Il faut donc trouver, chez le bien d'autrui, de l'argent frais. 
Qu'est-ce que c'est que ce bien de rue disponible Mais ce sont les riches provinces voisines. C'est la Belgique d'une part, et c'est les États rénants, la Rhénanie, enfin la rive gauche du Rhin, d'autre part. La guerre qui s'annonce est donc une guerre de rapine, et il faut savoir que les ce qu'on appellera bientôt les Girondins, qui parlent avec extase de la générosité naturelle de la France, du devoir qui est fait à tous les Français de faire profiter autrui de la liberté. Tout ça sont des phrases de parade et qui dissimulent simplement une entreprise de pillage. Bon. Robespierre, qui compte cette entreprise, a un argument très sérieux et il dit « Mais vous voulez faire la guerre avec quoi ?» Une armée qui n'a plus de cadre. Environ presque les deux tiers, enfin, plus de la moitié des officiers sont partis. Alors, une armée sans cadre est une armée qui est promise à la, à, à la défaite. Eh bien, le roi, le même jour, 14 décembre 1991, où Narbonne dit que l'honneur de la France exige de faire la guerre, le même jour, 14 décembre 1991, le roi écrit à son ami Breteuil, qui est maintenant un émigré comme les autres, et lui dit « L'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle est incapable de supporter même une demi-campagne. » Qu'est-ce qu'une campagne à ce moment-là ne se battait pas l'hiver Une campagne, c'est six mois, les six mois de printemps et d'été. Une campagne est de six mois. Et le roi dit que l'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle ne peut pas supporter même une demi-campagne, c'est-à-dire même trois mois de guerre. Le roi et la reine vont donc miser sur un désastre national, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est là où je suis obligé de me séparer, mais nous en parlerons à une autre occasion, des interprétations de Michelet. Bon, eh bien, l'idée de la reine est maintenant de lancer la France dans une guerre qui est souhaitée, par un certain nombre de Jacobins et par Madame de Stahl elle-même qui dit que les victoires qui seront évidentes permettront de faire un bicamérisme. C'est une idée anglaise de Madame de Stahl qui est très fascinée par le régime anglais, qui voudrait un régime avec deux chambres, dont une chambre haute en France. Tout le monde, à gauche, tous les progressistes, qu'ils soient modérés comme Madame de Stahl et Narbonne ou qu'ils soient excessifs comme les Jacobins, tout le monde veut cette guerre, sauf au respect. La reine s'en félicite. Dans une lettre à Merci Argento, qui était son ancien ambassadeur et qui est maintenant réfugié en Belgique, et lui dit « Le plus grand service que pourrait me rendre mon frère Léopold serait de le tomber immédiatement sur le corps avec ses meilleures troupes. » Et quand elle parle de ce qui se passe à l'Assemblée législative, où tout le monde s'excite sur la guerre, elle écrit dans la même lettre « Les imbéciles, virgule. ils ne voient pas qu'ils nous servent. » C'était ce que la Robespierre s'acharnait à dire. Il n'est plus député, il est au Jacobin seulement. Mais chaque fois qu'il prend la parole au Jacobin, il dit, mais vous pensez bien, quand une affaire aussi grave que la guerre, le roi et la reine ne sont d'accord avec cette guerre que si cela entre dans leur système. Évidemment, c'est là où Marie-Antoinette est coupable du point de vue national, puisqu'elle désire, avec son mari, une guerre qui serait une guerre désastreuse. J'ajoute qu'elle sait parfaitement, parce que maintenant elle s'adresse à la politique, elle sait parfaitement que cela coûtera à la France une amputation territoriale. Les puissances n'ont pas l'intention de dépenser de l'argent et des hommes sans compensation. Et on sait déjà que l'Autriche et la Prusse vont demander des compensations territoriales du côté sans doute de, de l'Est, c'est-à-dire de, de Strasbourg et de Metz. J'ouvre ici une parenthèse, car savez-vous que c'est exactement ce qui va se reproduire en 1871, lorsque, en 1870 déjà, lorsque l'Empire s'est écroulé et qu'une république s'est établie à Paris. Une république où il y avait un homme redoutable, soi-disant comme Rochefort et encore plus redoutable comme le jeune Gambetta. Une république qui risquait d'être une république rouge, comme disait M. Thiers. Tout était préférable à une république de cet ordre. Si bien que M. Thiers et les gens du gouvernement de la Défense Nationale sont immédiatement tombés d'accord avec le chancelier allemand Bismarck pour lui dire « Vous voulez un avantage territorial Vous voulez Strasbourg ?» Eh bien, d'accord, parce que tout est préférable à une république qui mettrait en cause la fortune acquise. Du reste, Marie-Antoinette, qui sait les inquiétudes bourgeoises, écrit dans une lettre qu'il laisse répandre le 2 mars, le 2 mars 92, « Les fortunes particulières sont elles-mêmes toutes menacées. » Il faut dire que M. Brissot, qui avait pris la parole le 29 décembre 1991 pour soutenir Narbonne et son idée de la guerre qui impliquait par l'honneur de la France, Narbonne avait dit « La guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité nationale. » Mot dont s'est emparé tout de suite Robespierre pour dire « La tranquillité nationale, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Vous voulez dire qu'il y a des questions de politique intérieure que l'on ne souhaite pas régler. Quelles questions Mais avant tout, la distinction des citoyens, en citoyens réels et faux citoyens, citoyens non citoyens comme disait en souriant Michelet. En effet, vous savez bien que si Ayès d'une part et Condorcet d'autre part avait fait établir par la Convention une distinction entre passifs, citoyens actifs et citoyens passifs, seuls étaient admis au droit de vote les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui étaient inscrits au rôle d'imposition 
pour une somme assez faible, l'équivalent de trois journées de travail. Mais sur les 6 millions environ d'électeurs potentiels en France, c'est des 2 millions et demi, enfin mettons 2 millions, qui disparaissaient. Soit le tiers du corps électoral. C'est ce que M. Thiers appellera plus tard la ville multitude. Eh bien, Robespierre affirmera, vous voulez établir un régime qui est celui du silence aux pauvres. Et si vous voulez la guerre, c'est justement pour qu'on ne parle pas de ces questions, parce que dès qu'il y a la guerre, passe au premier plan de l'intérêt national, les gens vont se précipiter pour se battre, c'est parfait, et oublieront l'essentiel, qui pour lui était une question de politique intérieure. Eh bien, il n'y a rien à faire, et le roi, et la reine surtout, la reine, est absolument déterminé à obtenir cette guerre. Or, Léopold est mort au début de mars 92, il a été remplacé par son fils, qui est donc le neveu de Marie-Antoinette, François II, et François II n'a pas plus envie que son père de se lancer dans cette guerre. En particulier, il ne veut pas prendre responsabilité de l'offensive. Eh bien, qu'à cela ne tienne, dit Marie-Antoinette, on va s'arranger pour que ce soit la France, que ce soit mon pays, enfin mon pays par adoption, qui prenne la responsabilité de la guerre. Et c'est elle qui va persuader son mari, le roi Louis XVI, qui l'écoute beaucoup sur ces questions-là, d'appeler au pouvoir un ministère jacobin, un ministère, dirions-nous aujourd'hui, de gauche. Laissez-moi ouvrir une parenthèse à ce sujet, car si on ne le disait pas familièrement la droite et la gauche, on disait au contraire d'une manière très habituelle le côté droit et le côté gauche de l'Assemblée. Le côté gauche de l'Assemblée comportait les excessifs, enfin les jacobins, et le côté droit, les monarchiens résolus à une monarchie constitutionnelle. Et bien voilà, la décision va être faite, on va être le 15 mars, le 15 mars 92, Marie-Antoinette persuade son mari de prendre un ministère, entre guillemets, de gauche, avec le vieux Roland, vieux, on disait toujours le vieux Roland, Jean-Marie Roland n'est pas si vieux, il a 58 ans, mais on l'appelle vieux, parce qu'il faut en effet s'apercevoir, se rendre compte, que presque toutes les vedettes de l'époque, qu'ils soient le roi la reine, ou Danton et Robespierre, sont des gens beaucoup plus jeunes, ça tourne entre 34 et 36 ans, tandis que Roland a 58 ans. À côté de lui, la Clavière. Clavière est un Suisse, c'est un jeune voix. Son père a gagné une énorme fortune à Genève. Euh, le Clavière lui-même s'est occupé d'affaires d'assurance d'assurance à Paris. Et il possède à Suresnes une très vaste propriété qui est splendide, une espèce de petit, petit domaine royal. Eh bien, ce sont eux que le roi charge de prendre la responsabilité de la guerre. Ce qu'ils font avec joie, persuadés qu'ils sont que ça sera une guerre victorieuse. Et le roi sait d'avance que ça sera une guerre désastreuse. Le 20 Avril 1792, le ministère jacobin, Roland Clavière, avec la sanction et la bénédiction royale, déclare la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Eh bien, laissez-moi aussi ouvrir une brève parenthèse pour vous dire que cette guerre, qui devait être, dans la pensée du roi, réglée en trois mois au bénéfice du pouvoir royal, et qui aussi, dans la pensée des révolutionnaires, sera rapidement victorieuse, elle durera 23 ans. Car cette guerre, grâce surtout au directoire et à Napoléon, va se prolonger d'année en année jusqu'à Waterloo. Et ce qui commence le 20 avril 92 se terminera sur la plaine de Waterloo avec 60 000 morts le 18 juin 1815. Bon. Alors la reine. Eh bien, la reine est exaspérée de voir que les désastres qui en effet se produisent, parce que l'armée française est dans un tel état qu'elle est battue toutes les, les fois qu'elle essaye. On a essayé quelque chose du côté direction de Mons, une autre fois de, en direction de Tournai. Chaque fois, ça s'est terminé par un désastre. Les malheureuses troupes françaises ont reflué en désordre. Il semble bien du reste que deux régiments de dragons qui étaient à la tête de la petite offensive ont trahi, sont retournés contre l'infanterie qui les suivait. Toujours est-il qu'il y a eu une chose assez épouvantable à Lille, où le général Dillon, qui commandait le corps expéditionnaire, qui commandait le corps offensif, a été lynché par ses propres soldats. Un mois plus tard, à la fin de mai, on essaye une seconde offensive qui se termine de la même façon en quelques jours par un désastre. Marie-Antoinette est, si je puis dire, folle de joie, se frotte les mains et dit « ça y est, la route de Paris est ouverte ». Or, elle est exaspérée de voir que les austroprussiens ne profitent pas de cette facilité. Tout leur est possible. Ils peuvent entrer, se ruer sur Paris comme ils le veulent. Et ils ne le font pas. Alors elle est tellement fâchée, elle voit que son neveu François II est uniquement préoccupé de cette affaire polonaise. Tant qu'elle ne sera pas réglée, dit-elle, jamais elle interviendra. Alors elle demande, et elle l'indique dans une lettre à Fernet, s'il n'y a pas moyen de faire un coup de foudre, au moins on peut faire un coup d'éclat. Et ce coup d'éclat, dit-elle, c'est d'effrayer, d'effrayer, d'inspirer la peur au trublion de Paris. Inspirer la peur, qu'est-ce qu'elle veut dire ben, Quand on les menace, et c'est elle qui va être à l'origine de l'opération qui sera finalement suicidaire pour la monarchie, à savoir le manifeste signé Brunswick le 25 juillet 92, 25 juillet 92 à Koblenz. Que disait-il ce fameux manifeste de Brunswick qui était destiné à faire peur aux Parisiens Il disait quiconque osera résister 
aux forces austro-prussiennes sera passé par les armes. Et si à Paris, la moindre atteinte est portée à la sécurité ou à la dignité de la famille royale, Paris, je cite, Paris sera livré à une entière subversion. Ça veut dire mise à sac de Paris si nous arrivons pour venger le roi. C'était une folie. C'était euh, la gaffe à ne pas commettre. C'était en effet se démasquer. C'était annoncer à l'opinion publique que l'envahisseur arrivait au profit de la monarchie et pour rétablir les choses dans l'ordre de 88. On avait compté sur un effet d'épouvante et on va obtenir un effet d'indignation. Il y a, comme vous le savez, l'arrivée de ces fédérés qui viennent de Marseille pour se battre et qui chantent un hymne qu'on leur a appris. Dieu sait comment ils le connaissent. Un hymne qui a été lancé par un nommé Rouillet de Lille à Strasbourg et qui s'est apporté à Marseille et qui s'appellera la Marseillaise. Et les Marseillais et une partie de la population parisienne, et en particulier les faubourgs, les fameux faubourgs Saint-Marcel et Saint-Antoine, où il y a le plus de misérables, se précipite le 10 août sur la famille royale, sur le palais royal, dans l'intention de se débarrasser du roi et de la reine. La suite est connue, et je ne m'y attendrai pas beaucoup. Vous savez que c'est Roderer, un ami qui a clairsionné le roi, avant même que l'offensive ne se produise, de se réfugier, chercher refuge, à l'Assemblée nationale. On le met dans la loge du, des logographes. Des logographes étaient des gens qui étaient chargés de donner un compte-rendu des discours qui étaient prononcés. Ils étaient nombreux à suivre les mêmes discours, et quand, le, quand on confrontait la note, on arrivait à reconstituer à peu près les discours qui étaient prononcés à la tribune. C'était une petite loge à plafond bas, où le roi pouvait à peine se tenir debout, et la reine était là avec ses enfants, tous terrifiés. On avait fait un très bon accueil au roi, on lui avait promis tout de suite, Vergniaud avait dit, mais on va vous donner, votre majesté, le Luxembourg comme nouveau palais. Il n'y en est pas question, la commune insurrectionnelle, elle dit pas du tout le Luxembourg, mais le temple, le temple qui a été autrefois, en effet, une, une maison royale et qui maintenant va être transformée en prison. Et Marie-Antoinette va être emprisonnée dès le 12 août, dès le 12 août 92, dans cette prison du temple. Le roi n'a plus que cinq mois à vivre. Le roi va être exécuté, comme vous le savez, le 21 janvier 93. Mais la reine, à laquelle on n'avait pas songé d'abord, et contre laquelle, parce qu'on n'avait pas de documents, on n'avait rien de, à reprocher, sinon, paraît-il, son inconduite, et peut-être aussi son état d'autrichienne, la reine va encore patienter, si j'ose dire, jusqu'au mois d'octobre 93, avant d'aller elle-même rejoindre son mari dans la mort. C'est là où elle, se, où elle change complètement. Elle avait toujours été, je vous l'ai dit, bonne pour ses enfants et attentive à leur éducation. Elle se consacre à eux. Elle est très changée. Autrefois, c'était une personne que l'impiété intéressait. Maintenant, à cause de la proximité de la mort, sans doute, elle fait des prières. On possède, on a conservé, on a, aux archives nationales, l'office de la Providence, l'office de la Providence, qui lui avait été laissé. Elle est métamorphosée. Cette femme, assez belle autrefois, a perdu toute sa beauté. Ses seins se sont effondrés. Elle a des boutons, plein le visage. Elle a maintenant une partie des cheveux gris. Elle se redresse, mais normalement, elle est courbée. C'est une vieille femme qui, cependant, n'a que 36 ans et qui va être envoyée à la conciergerie dès le mois d'août. La conciergerie, c'est l'antichambre de la mort. Or, si elle entre le 2 ou le 3 à la conciergerie, elle va y rester jusqu'au 16 octobre. Comment se fait-il que d'habitude, la conciergerie, on la traversait pour aller de là à l'échafaud Parce qu'on hésite sur ce qu'il faut faire. Et parce que, là, c'est très obscur, il semble qu'on ait appris au gouvernement que le nom de Marie-Antoinette servait dans des négociations occultes avec l'Autriche pour une paix de compromis dont Marie-Antoinette eût été la monnaie d'échange. Or, un homme comme Robespierre avait fait voter le décret suivant. Il ne sera pas question de paix tant qu'un seul étranger sera sur le territoire français. Ils sont sur le territoire français. Et même, il y a eu avantage pour eux à partir du 1er mars 93. Maintenant, je crois qu'il est établi, mais l'histoire a encore bien des trouvailles à faire, il est, assis, il est établi que certains, dont vraisemblablement Danton, mais je mets un point d'interrogation, s'occupent des négociations très secrètes et à voix basse avec l'Autriche pour qu'on fasse une paix, un arrangement, une paix de compromis, à condition que Marie-Antoinette, vivante, soit remise à l'Autriche. Alors, tant que Marie-Antoinette est là et elle est vivante, elle peut servir à ceux qui veulent d'une paix, dont Robespierre et le comité de salut public ne veulent pas. Robespierre n'est pas un homme sanguinaire et cependant les faits sont là. C'est lui qui va à plusieurs reprises réclamer que l'on fasse passer la reine en jugement. Il y avait eu, vous le savez sans doute, quelques ménagements honnêtes pour, pour Louis XVI au moment de sa mort. On l'avait fait conduire à l'échafaud dans un fiacre au 
portières fermées, aux fenêtres fermées. Il était accompagné d'un prêtre réfractaire. Il est vrai que c'était un anglais à la baie Et le roi avait roulé vers l'échafaud en récitant, en lisant à haute voix les prières d'un agonisant que la baie du Hort avait mis entre ses mains. Marie-Antoinette, on n'aura pas pour elle ses ménagements. Elle est misérablement vêtue quand on l'a fait monter dans une charrette à découvert. Elle a les mains liées derrière le dos et ses mains sont attachées à un montant de la charrette. Elle va circuler dans Paris ainsi et elle mourra sans mot dire. On a retrouvé et Robespierre a conservé. C'est très curieux que Robespierre l'ait conservé par devers lui. Il n'avait aucun titre à le faire mais il l'avait conservé. Ce fameux office de la Providence qu'à la reine lisait. Et sur la première page, c'est l'office de la Providence, il y avait un mot de sa main. 14 octobre 1791, 4h30 du matin. Mon, mon Dieu, ayez pitié de moi. Mes pauvres enfants, je n'ai plus de larmes à verser. Adieu, adieu, Marie-Antoinette. Ma conclusion, comment voulez-vous qu'on n'ait pas le cœur serré devant le destin de cette femme qui avait connu toutes les facilités, qui avait certainement commis des erreurs, mais qui s'était persuadée, comme mettant ces erreurs qui nous révoltent du point de vue national, s'était persuadée qu'elle était en état de légitime défense.